Buenas noches. Estamos para empezar un segundo, doctor. Un segundo. Sí, gracias. Muy buenas noches, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma Zoom y nuevamente a través del Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien siempre agradezco que nos facilite su Facebook para llegar a más profesionales de la salud. El día de hoy es lunes, es lunes de teoría del caso y como siempre agradezco que se conecten para eh, escuchar un caso médico legal de la mano del experto. Eh, además, quiero comentarles que eh, si usted, esta plática quedará grabada y disponible para ustedes en YouTube, usted tecleará YouTube después Medical Legal Center y estará completamente disponible para todos, para todos ustedes. Eh, eh, los lunes teoría del caso, martes podcast, miércoles masterclass y de lunes a jueves nuestra voz de residente. También le recuerdo que usted es jefe de enseñanza o es jefe eh, o es es presidente de un colegio médico, que una de las pláticas de Medical Legal Center, no duden en contactarnos, lo haremos con todo gusto, sin ningún costo para ustedes en tiempo de pandemia, solo hay que enviar un correo solicitándolo a atención.mlc.gmail.com y con mucho gusto lo podemos generar para todos ustedes. Recuerden nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, Medical Legal Center, y así ahí viene todo nuestro programa, y si lo ve, por favor, compártalo para que cada día, cada día seamos, seamos más. Para mí el día de hoy es un gusto, un privilegio poderles presentar a nuestro invitado del día de hoy. Él eh, eh, lo conocí hace muchos años en Cancún por una circunstancia particular y desde entonces nos hemos tenido una, eh, digo, no nos hablamos seguido, pero tenemos una muy buena conexión desde, reitero, desde que nos conocimos. Él es, me puso poquitas cosas, pero sé que su currículum es ex, muy extenso. Eh, y muy conocedor de los temas médicos legales. Él es el doctor Jorge Luis García Torres, es médico cirujano, también es abogado quizá de los médicos eh, que, que, que iniciaron con el tema de estudiar leyes desde hace muchísimos años. También es perito del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, entre otras muchísimas actividades. Y él nos va a hablar de un gran tema. Revis vamos a revisar con él un caso, bueno, él nos ense enseñará un caso médico legal, legal en materia de traumatología. Mi querido doctor Jorge Luis, qué gusto escucharlos, verlo. Eh, nos escribimos, pero tenía muchos que no lo veía. Muchas gracias por aceptar primero. Muchas gracias, licenciado, por invitarme. Es un placer estar con usted. Doctor, pues está hoy en día... Eh, yo quiero señalar además que todas las personas que nos apoyan en este webinar lo hacen de manera altruista, con, sin ningún interés más que apoyar a, comunidad, a la comunidad médica en tiempos de pandemia. Y por eso, doctor eh, García Torres, yo lo dejo con el mejor público que son los profesionales de la salud y usted y yo nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Puede compartir pantalla. Gracias, licenciado. Bueno. Muchas gracias, doctor. A ver. Eh, sí, ¿me escuchan? Lo escuchamos y se ve perfecta la presentación. Ok, muchas gracias. Bueno, el día de hoy eh, quiero compartir con ustedes, eh, que son expertos en medicina y en derecho, un caso que, nos, que me tocó atender en calidad de perito y, este, y me causó eh, cierta, cierta eh, inquietud porque es un poco complicado y los quería compartir con ustedes eh, y, y ustedes verán que en, en el fondo de la diapositiva tenemos como una madeja. Y entonces vamos a tratar, voy a tratar, dijo el otro, voy a tratar de, de ser un poquito objetivo y sintético para no aburrirles. Este es un caso del 2018 en donde... Eh, hubo un accidente, se trata de un de 31 años de edad, que no tiene ningún, ningún antecedente médico este, que, de importancia. Inicia su padecimiento en noviembre del 2018 al viajar en una motocicleta y al patinar en piso mojado, sufriendo múltiples contusiones. 
niega pérdida del conocimiento, atendido inicialmente por el IMSS, es trasladado a este hospital en donde egresa en la madrugada del primero de diciembre de 2018 por alta voluntaria para ser atendido a nivel privado. Aquí es donde se empieza a complicar la historia de este paciente. Si bien es cierto que lo atendió el Seguro Social y se ingresó en manera de urgencia en ese instituto, al tener un seguro privado, solicita que se le traslade a, se le, se le, se le solicita que se traslade a un hospital de aquí de la ciudad de Cancún de forma privada. Y entonces la aseguradora solic, este, lo envía, a, lo, solicita la ambulancia privada y lo llevan a este hospital en donde la aseguradora lo manda simple y llanamente para ser atendido, por ser asegurado. Y entonces eh, presenta, en, en el, presenta en ese momento una deformidad en el codo izquierdo, aparentemente por luxación. Fue resuelta en el Seguro Social y se colocó una férula de yeso. Herida, presenta herida en superficie ventral de la rodilla izquierda. Fue suturada en el Seguro Social. Ingresa al hospital con dolor intenso y deformidad de muslo izquierdo. La radiografía presenta una fractura base cervical de la cadera izquierda desplazada y fractura diaficiaria de tercio medio de fémur izquierdo. He de advertir que no les muestro la radiografía porque esta nos fue negada, inclusive fue negada a, a través de orden de, de juez civil. Eh, en, el, en el hospital se realizó una cirugía el 2 de diciembre, o sea, el día siguiente, bajo anestesia general con intubación. Se practicó reducción de ambas fracturas y colocación de clavo centromedular de reconstrucción, bloqueando al cuello con dos tornillos y distalmente con dos pernos. La cirugía fue realizada con apoyo de fluoroscopio. Insisto, no tenemos la radiografía por las razones antes expuestas. En el control radiográfico del día 3, se encontró que el tornillo proximal de la cadera era demasiado largo y se encontró que estaba por dentro de la articulación, motivo por el cual el paciente fue programado nuevamente el día 3 y se realizó el cambio de tornillo sin mayor complicación. El día 2 se detecta este problema que el tornillo atravesaba la, la que estaba en el acetábulo, pero el médico dijo, está bien, mañana lo opero y se programa al siguiente día. Y entonces el reporte radiológico que señala el, señala el, el radiólogo, dice, se practica eh, radiografía AP con foco en articulación coxofemoral izquierda en cuello quirúrgico, adecuadamente reducida por clavo centro medular de fémur y, y bloque con tornillos. Sin embargo, uno de los tornillos se visualiza con punta que rebasa el borde superior de la cabeza femoral y se aloja en la topografía del espacio acetabular. Tejido blando muestra enfisema. Pongo una anotación al margen y dice no se cuenta con la radiografía física, solo el reporte radiológico. La evolución. El médico tratante consideró que se encontró en condiciones de ser egresado del hospital el día 6 de diciembre para continuar con el, su control del paciente externo, debiendo permanecer sin apoyo por espacio de seis semanas y posteriormente con apoyo de muletas, siendo posible reintegrarse a las sus labores normales en aproximadamente 10 semanas a partir del día de la cirugía el paciente deberá continuar un programa de rehabilitación y deberá usar durante aproximadamente 10 semanas la silla de ruedas inicialmente y posteriormente muletas. Curiosamente, esta nota, esta, esta nota que les estoy mostrando está escrita tal y como está escrita en el expediente clínico. 
que es motivo de, es uno de los motivos de la demanda ante el juzgado civil. No tiene comas, no tiene punto y coma, no tiene punto y aparte. Y entonces el paciente entiende otra cosa porque no fue claro y además no firmó la nota de entendido en el momento del alta. Y entonces este paciente entiende que en 10 días eh, a partir de la cirugía este, ya puede apoyar con muletas y él lo hace y no está claro porque aquí empieza el problema médico legal porque el paciente dice que no le dijeron, el traumatólogo dice que sí le dijo, mete el, el hospital, eh, da respuesta a la demanda por escrito al juzgado civil y dice que es culpa del paciente y se empiezan a echar la bolita uno a otro. Si nosotros leemos la nota íntegra, es probable que nos confundamos si no esté claro. Para el médico sí es perfectamente claro, pero para el paciente no. Y está escrito en el expediente. Y entonces la evolución de ortopedia dice, pasa el tiempo y el paciente sigue con molestias, este, llega a las 10 semanas eh, con 5 días de evolución y el control radiográfico de la cadera izquierda presenta una protrusión del tornillo proximal hacia el acetábulo, así como del cuello femoral de aproximado, aproximadamente un centímetro. Radiográficamente, con datos de consolidación grado 1 o 2 de la diáfisis femoral izquierda. Dice, deberá retirarse el, pexo, el, el perno proximal del clavo hacia el cuello femoral y valorar la consolidación del cuello Siendo posible en el transoperatorio valorar la necesidad de reorientar los pernos del cuello en caso de no encontrarse suficiente consolidación de la fractura base cervical. Entonces aquí ya no, tenemos que usar mucho la imaginación y ver qué está pasando, pero por fin encontramos el, el, la radiografía y aquí se encuentra. Vemos que la, el tornillo que está es, 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 eh, traspasa el acetábulo, traspasa la articulación y se, y se aloja en el, en, el, en el acetábulo de la, de la de donde va el fémur. Perdón. Me salí. Entonces, eh, y queda el 27 de febrero. Recordemos que el accidente fue el primero de diciembre, a fecha 27 de febrero, sale nuevamente del hospital, otra vez operado, con diagnóstico de ingreso de falla de implante. Este, entonces, el, el caso curioso es que este paciente pues tiene claudicación, tiene dolor este, eh, y tiene un poco de fiebre, le dan medicamentos y mejora. Entonces, el 28 de febrero del 19, después, un año después, en el postoperatorio presenta recolección de bloqueos, eh, es operado por recolocación de bloqueos proximales. La nota del traumatólogo dice, paciente masculino, el cual el día de hoy está cumpliendo su primer día de postoperado de recolocación de implante, colocación de injerto óseo, por los por lo que se encuentra estable, a febril, tolerando la vía oral, con signos vitales estables, con heridas quirúrgicas limpias, sin datos de infección, con disminución del dolor a la movilidad y con radiografía de control con buena reducción de la fractura, por lo que se valora el día de hoy su alta por máximo beneficio y continuar con su seguimiento y cuidados generales en casa y y Seguimiento de consulta externa. Esta nota es el, la segunda anotación desde el punto de vista del abogado eh, que imputa a, al médico, al traumatólogo, porque no se entiende. Si bien es cierto que el médico está muy claro, para el, para el paciente no, y mucho menos con, ya con tres cirugías arriba. Entonces, este es otro motivo porque no es claro el médico. El 23 de abril 
otra vez la radiografía, dice lateral de fémur izquierdo, las proyecciones obtenidas se identifican cambios quirúrgicos con presencia de un clavo centro medular para fijación de fractura multifragmentaria en el tercio, visualizando tornillos canulados, angulados, transcervicales, llamando la atención que el tornillo superior muestra protusión hacia el interior de la articulación coxofemoral contactando con el acetábulo. Nuevamente, hay falla quirúrgica o falla del tornillo. El caso es que el paciente continúa en la misma situación desde el punto de vista de reducción desde esa fecha. Aquí vemos eh, el, la radiografía. Eh, se ve nuevamente que hay una, el, el clavo está trans, transportando está traspasando el, el, el acetábulo, está trastocando el acetábulo y la fractura, la otra está resuelta por el, el clavo centro medular. Entonces, eh, siendo la primera cirugía el 2 de diciembre del 2018 con colocación de clavo centro medular con bloqueo. Segunda cirugía, 3 de diciembre para colocación de bloqueo proximal. Tercera cirugía para reorientación del clavo con colocación de injerto y colocación de bloqueo. Cuarta ocasión, cuarta cirugía, 27 de febrero del 2019. El, este, el 15 de mayo, quinta cirugía. Entonces, observamos la demanda civil que presentan al juzgado y... Las prestaciones son reparación del pago material, reembolso de cantidad, pago de perjuicios generados, pago de indemnización económica, pago de daño moral, pago de daños punitivos, pago de intereses moratorios, pago de intereses de gastos y costas y lo que se acumule. Entonces, ya, ya vemos que el médico está en un problema serio porque ya su paciente lo operaron cinco veces, nunca se hicieron estudios de, en el hospital ni los traumatólogos intervinientes, nunca identificaron cuál era, la, cuál era la, la etiología del rechazo del, del implante o de los tornillos, no nos facilitaron los, el expediente clínico este, a pesar de solicitud del juez, el hospital de, eh, se defiende y dice que no es problema de él y que no le va a entregar ningún expediente a nadie porque es derecho del paciente y sus datos no entregarlos comete el error de copiar eh, la norma, ahorita lo vemos 004 y a pesar de que él lo hace de lo que refiere no lo cumple y entonces el motivo de la demanda es por malpraxis Dice, tomando en cuenta que el paciente fue sometido a cinco cirugías por la misma causa, cabe aclarar que ningún médico interviniente o la institución hospitalaria hace mención alguna de la práctica de algún estudio a profundidad desde el punto de vista médico y etiológico que motivó el rechazo del material de osteosíntesis, solo concretándose a reintervenir quirúrgicamente, siendo hasta la fecha de esta pericial que no se han realizado dichos estudios, por lo que fue necesario adentrarse en este sentido para conocer la etiología y su, de su estado médico para la, para la dictaminación. Aquí este, eh, hay una... Recuerden que yo no soy el abogado en este sentido, yo actúo como perito y yo tengo que seguir eh, las, la solicitud del abogado esté o no esté de acuerdo con su proceso. No soy yo quien va a modificarlo o va a influenciar para hacer tal o cual situación. Entonces, se me pide que en ese momento intervenga para hacer el, el peritaje. Entonces, como no sé, el paciente ya tiene, tiene, ya, ya tiene chacudicante y hasta hablando no se le ha dado en ningún momento el médico tratante le ha dado un alta por escrito de alta definitiva de su padecimiento entonces este paciente se envía nuevamente a consultar 
con otro, con otro traumatólogo y le hace un estudio. Haciendo un análisis, se hace énfasis en lo que dice la norma, la NOM 004 de, de la institución hospitalaria en su contestación de, de la demanda, hace puntual y certera mención en todos sus puntos del expediente clínico, el cual hasta ahora no se tiene como presentado, ya que hace la precisión de que la autoridad no le ha solicitado por vía oficial y por lo tanto no hará entrega hasta que media dicha, solicitud, dicha media solicitud. Hago la aclaración que esta solicitud sí se encuentra en el, sí se encuentra en el, en el expediente legal, pero solo dice entréguese el, el expediente clínico. Punto. El hospital mañosamente entrega una nota, una, un, una, un resumen de la nota y ellos y, y lo da por buena el, el juzgado. Entonces, la persona moral que es el hospital en su manifestación en donde hasta la fecha dice que no le ha solicitado el expediente clínico y se pronuncia diciendo que por esta vía no le entregará. En consecuencia, eh, todas y cada una de las supuestas respuestas a la demanda incoada en su contra hace uso de su conocimiento que tiene de la existencia del expediente y su contenido, ya que algunos párrafos hasta hace referencia de las condiciones del paciente y la fractura, así como también a las interpretaciones de los rayos X realizados al paciente, utilizándose para su plena defensa, tanto ella como la del médico. Es el caso que el, el hospital hace la, de, hace la contestación de la defensa eh, al juzgado civil y da contestación a las preguntas eh, del, del abogado que lleva la demanda. Y entonces él habla a su favor, no, no es coincidente su narrativa o su contestación de la demanda con lo que se encuentra, lo poco que se encuentra dentro de unas hojas sueltas fotografiadas del expediente clínico que nos proporciona el paciente. La responsabilidad objetiva se encuentra a discusión del médico tratante, la institución hospitalaria y la aseguradora. La aseguradora se niega a pagar los costos médicos razón de la demanda. Entonces, aquí tenemos un problema serio, por eso está un poquito enredado, porque la aseguradora dice que él, él no tiene que pagar la demanda porque no reconoce al médico tratante, porque si bien es cierto que el médico tratante actúa mediante una orden directa del director del hospital, la, el director del hospital, digo, la, la orden de escrito de la aseguradora señala que se dé tratamiento por la especialidad de traumatología, más no del médico tratante. Entonces el médico tratante dice que lo trató porque la orden se la dio al hospital, no la aseguradora. Y entonces entran ahí en un, en un dime y direte que todavía es, no se ha resuelto. Y entonces aquí estamos en, en problemas. Y entonces las, en, el, en el apartado 7 de la demanda dice consideraciones jurídicas relativas a la supuesta acción ejercitada. Contestación al capítulo de derecho. Mi representada se encuentra normativamente impedida para exhibir dicho documento original de forma unilateral, ya que en cumplimiento a la obligación que se tiene por norma oficial mexicana, la 004 del expediente clínico, dicho documento lo debe resguardar la institución médica y solo puede ser entregado a la solicitud competente. Esto es lo que dice el hospital. Esto es la contestación del hospital y la razón en la que sustenta el no, la no exhibición del expediente. Entonces, nos tenemos que ir, ya no nos, no nos podemos meter en las cuestiones estrictamente legales y nos vamos a meter a la valoración actual del paciente. Se trata de paciente masculino de 33 años años de edad, ya lleva dos años, que refiere haber sufrido accidente en motocicleta por pérdida del vehículo y por haber derrapado un pavimento mojado el día 30 de noviembre del 2018. Actualmente refiere presentar dolor a la deambulación con dolor en ambos pies, 
al amanecer. Se exacerba este al permanecer mucho tiempo de pie. Este, este muchacho es mesero en un hotel. Eh, así como su, a su deambulación, teniendo que tomar descansos frecuentes para que disminuya el dolor. Agrega dificultad para tomar la posición sedente y la, reincorpor la reincorporación bipedestal. Se siente y se queda ahí un buen rato, se, se levanta y se queda un ratito para como calentando y ya empieza a caminar como robotito. Valoración actual. En cadera presenta arcos de movilidad completos con referencia dolorosa al realizarlos. Presenta deambulación lenta en su inicio. Después se recupera y refiere dolor moderado. Se practican los siguientes estudios con fecha 20 de octubre del 2020. El reporte del radiólogo dice que es de suma importancia para el especialista de traumatología y ortopedia que en esta nota se presenta necrosis avascular de la cabeza femoral con falta de consolidación de la fractura del cuello de fémur con aflojamiento de los tornillos, por lo cual es intervenido para el retiro de los mismos y el clavo centro medular. Presenta además asimetría de 8 milímetros por acortamiento de miembro inferior izquierdo. Es fecha que este, este muchacho ya presenta una necrosis vascular de la cabeza femoral, cosa que los médicos tratantes después de cuatro cirugías no lo detectaron y se les, se les presentó. Y entonces ya, en este, ya tienen que poner un, un reemplazo total de cadera para poderlo aplicar. Aquí tenemos la radiografía en donde vemos eh, la medición de miembros pélvicos ya observamos hasta apenas el reimplante de, de cadera, entonces ya no vemos los tornillos obviamente, pero tiene una, una, una disminución del miembro pélvico izquierdo de 8 milímetros. Aquí vemos el, el estudio con tecnesio, con tecnesio que es 91 creo, este, es medicina nuclear, en donde vemos claramente la, la afectación en, en el, la cabeza femoral del lado izquierdo. Todavía se ve aquí en la cabeza femoral del lado izquierdo, se ve la, las, este, las, eh, la, el, el reporte del radiólogo dice incremento de la actividad osteoblástica en acetábulo izquierdo de región trocantérica del fémur ipsilateral y que están en relación con proceso inflamatorio periprotésico. La actividad osteoblástica en diáfisis de fémur izquierdo por, por, por probable antecedente traumático. Hasta aquí la nota del traumatólogo, digo del radiólogo y el traumatólogo. Este, este muchacho actualmente sigue en las mismas condiciones. No se le ha, el juicio no ha terminado. Es por eso que me pareció interesante eh, contárselos a ustedes porque... Eh, tienen mucha experiencia y, y, y que vean de dónde se deriva una, tanto legalmente considero yo desde el punto de vista legal, el no solicitar el expediente como debe de ser y los otros defendiéndose como no debe de ser. Eh, es el caso que este muchacho, la aseguradora no quiere pagar y este muchacho está sin tratamiento porque no se ha podido resolver el problema legal. Entonces, este... Establecemos como conclusiones en el dictamen que sí se establece la relación de causalidad de acuerdo con la información y procedente del expediente legal. Por existir omisión por comisión, consecuentemente la inaplicación de la Lex Artis y la Lex Artis ad hoc. En cuanto a la impericia se refiere, es por la aplicación inadecuada del material de osteosíntesis y su inaplicación oportuna en corrección de este. Tres. En cuanto a la omisión por comisión, es por la inexacta aplicación de la Lex Artis por falta de actuación precisa y oportuna de la aplicación de los conocimientos de la especialidad que corresponden a la de traumatología y ortopedia. Es destacable apuntar la fecha de oportunidad médica en su valoración médica en relación con alta médica para reiniciar sus actividades normales y laborales existiendo secuela directa en su estado de salud actual del paciente debido a la malpraxis inferida en su organismo. 
5. En consecuencia, se expuso al paciente a un riesgo innecesario por la inaplicación de la Lex Artis y Lex Artis ad hoc, como fue la práctica del procedimiento quirúrgico aplicado al hoyo hoy actor y oportunidad de reparar o de prevenir un daño mayor. No se actuó de conformidad con los estándares médicos ni hospitalarios de haberse observado la diligencia correspondiente y al existir violaciones de deberes generales de conducta. 7. No fueron aplicados protocolos de diagnóstico de acuerdo a la Lex Artis y Lex Artis Dog al no aplicar estudios protocolarios para el estudio del rechazo de material de osteosíntesis, resultado como un daño secundario, la necrosis avascular de cabeza femoral que fue observada en la última valoración de ortopedia. 8. Existe alta probabilidad de que, se, que resulten secuelas a mediano plazo por la necrosis avascular de la cabeza femoral, lo que deberá de confirmar mediante estudios de resonancia magnética a través de la especialidad de traumatología y ortopedia. 9. En cuanto a la institución hospitalaria, esta se confiesa que llevó a cabo la intervención quirúrgica, lo que se demuestra que conlleva una, una relación relativa en, a que la relación jurídica con el médico era únicamente de ascripción, así como también confiesa que en posesión del expediente clínico se confirma la relación profesional entre ambos codemandados. Esto es porque eh, obviamente intervinieron dos o tres traumatólogos adicionales al médico tratante original y empiezan a discutir en el hospital que no existió la relación directa porque fue reoperado por otros dos traumatólogos y es caso que todavía no terminan de discutir. A la, fe, diez, a la fecha de la, de la rendición del presente dictamen, se señala que el actor no ha obtenido su alta definitiva, por lo que continúa incapacitado para trabajar, dando que actualmente cursa con necrosis avascular, por lo que existe disminución de la función. El tipo específico de actividad genera una evidente incompetencia para desempeñar su actividad anterior. Cabe aclarar que el Seguro Social se deslinda de la responsabilidad porque él no lo manejó y por lo tanto no acepta todavía el riesgo de trabajo porque era un, es un riesgo en trayecto. Y entonces está todavía también enganchados con este problema a nivel institucional. Y como el instituto, el, el médico particular es el que debe de extender el alta, el alta médica, como fue atendido a nivel privado, el instituto dice que se lo dé el médico tratante y no el instituto. Eh, 11. Se deberá de revaluar en seis meses, esto fue en la fecha de elaboración, seis meses después de su alta médica de la especialidad para determinar alguna secuela que afecte permanentemente, dejando alguna incapacidad permanente. Y creo que es todo. 12. Se concluye que el paciente le adolece secuelas de acortamiento pélvico izquierdo de 8 milímetros que de acuerdo al, al, al artículo 154 de ley federal de trabajo no le corresponde ninguna evaluación. Necrosis aséptica de cabeza femoral probablemente secundaria a cirugías afectuada, afect, efectuadas. Esto se deberá de confirmar como habíamos comentado anteriormente, mediante una resonancia magnética y, y obviamente la valoración de la especialidad que corresponde. Se recomienda valorar alta definitiva por la especialidad de traumatología y determinar la, la incapacidad anatomo-funcional una vez que se determine alta médica para elaborar, dado que no ha elaborado al día de la emisión del presente dictamen. Y por último, es clara la responsabilidad médico-sanitaria negligente que se actualizó en el caso que nos ocupa, por lo que existe deber de responder moralmente al no haber intervenido en forma oportuna y con pleno conocimiento del resultado quirúrgico y hospitalario, recayendo en el responsable sanitario, como se ha demostrado en la contestación de la demanda, de la demanda del hospital. Aquí es, es lo que... Les tengo que comentar. Yo sé que no es muy claro el, la presentación, pero me llamó muchísimo la atención el presentárselos porque 
hay complicaciones de todo tipo, desde el punto de vista legal, empezando por el abogado que lleva el, el, el caso, que no es claro qué es, qué es lo que se necesita pedir, que, que eh, le urge presentar un peritaje, no importando que, que, que no esté terminado porque el paciente sigue en tratamiento. El, el médico tratante no acepta su responsabilidad por dice, porque dice que ya lo intervinieron otros médicos, por lo tanto no es su responsabilidad. El, la aseguradora dice que tampoco es su responsabilidad porque ella otorgó el pase. Si bien es cierto que lo otorgó, no lo puso a nombre del médico tratante que lo operó. Entonces, este, de hecho, el médico tratante está asegurado, tiene el seguro de riesgo profesional con otra aseguradora, que no es la de licenciada Abraham, si no ya me estuviera jalando los pelos, es otras que no, no hubieran llegado a este caso, y la aseguradora no quiere intervenir. Ella está viendo, está llevando una defensa pasiva, a ver qué pasa, a ver, quién, a, a, a ver a quién le imputan la responsabilidad, y eso es el caso. Espero eh, muchos comentarios, eh, desde, de, ahora sí que desde los, de todos los puntos de vista. Excelente, muchas, muchas gracias, doctor García Torres. Pues ahí ya, ya varias preguntas. Eh, la doctora Teodula dice, a quien envío un saludo, dice, ¿cómo el 6 de diciembre, si se operó el 3 de enero, se supone que del 2019? Sí, hay un error, hay un error, inclusive está puesto tal cual, hay un error en el expediente okay. original. Antonio Torres dice, esto sucede cuando no hay comunicación entre los médicos tratantes, debió haber un petit comité donde se deben reunir los expertos para decidir cuál es el mejor manejo para el paciente, además de quién el cirujano más experimentado y quién deba realizar el procedimiento. Patricio Zárate dice, se ve claro que desde la primera cirugía se cometió un error al colocar un tornillo muy largo. Lo extraño, lo extraño es que entró con flor, floros, floroscopio y no se corrigió. Asimismo se sometió a dos cirugías más y tampoco se corrigió en error, el error. Asimismo no se plasmó que por tener una fractura base cervical desplazada puede cursar con necrosis vascular ya que la reducción se hizo dos días después del trauma. Es correcto, es por eso, la, la, es por eso la, la diapositiva que tenemos en pantalla, ahí está la necrosis vascular, digo la necrosis ósea por, por complicaciones vasculares a nivel óseo en ese, en ese sitio. Excelente, Graciela Ortiz, la aseguradora debería estar pagando los gastos médicos mayores que seguramente estaban contratados, no que pague la demanda civil, eso lo, es lo que entiendo, ¿es correcto? La aseguradora pagó en la primera intervención, las, las demás no. ¿Por qué? No lo sé. Porque dice que no le corresponde porque ya no operó el médico inicial. Excelente. Desde Facebook, la doctora Elizabeth López, a quien le enviamos un fuerte abrazo, un saludo a, su, a ella, a su familia. Dice, cualquier paciente que tenga traumatismo con fractura de cadera en un lapso de un año va a ser necrosis de cadera. Lo que no estoy de acuerdo es que no se entregue el expediente. Creo que todo el problema es por la falta de comunicación y la falta de pago por la aseguradora. El problema fue caerse de la motocicleta, dice Elizabeth López. ¿Qué Cierto. opina, doctor? Bueno, el, si, si pudiéramos corregir el, el no caerse, pues no estuviéramos discutiendo un caso interesante para mí, ¿verdad? Pero el hecho de que la aseguradora no quiere pagar un servicio que está previamente contratado, uno quiere aceptar un riesgo. Y también la aseguradora, de gasto, la aseguradora de riesgo profesional también no quiere pagar. ¿Por qué? Porque dice que todavía no le dicen a quién hay que pagar. El, el caso que el paciente hoy sigue en, en estas condiciones. Graciela Ortiz dice, cuando tuvo el accidente en la motocicleta, ¿iba a su lugar de trabajo o acababa sí. de salir de laborar, ya estaba rumbo a su casa? Porque podría considerarse riesgo o accidente de trabajo. Eso también es cierto, ¿eh? Sí, es, es, un riesgo de, es un riesgo de trayecto, de acuerdo a la ley. Exacto, exacto. Al ser el trayecto de casa a trabajo, se considera también riesgo de trabajo. Carlos Díaz, y a pesar de todo lo que le hicieron, y no sé si vi mal, pero le pusieron una prótesis de cadera. Bueno, eso vi que mostraron y, y no vi tornillos. Fue cementada porque si es así, también estaría en duda ese manejo, ya que tiene apenas 33 años. 
Sí está cementada, ahí está la radiografía. Dice Teodula, desde la primera cirugía se tuvo que la imagen nos da un, ya un excedente en el tamaño del tornillo. Sí, es correcto. José Ángel, el doctor Robles se mata, a quien enviamos un saludo, dice, el caso es muy interesante, lamentablemente es común que los ortopedistas coloquen tornillos que interfieren con la movilidad de una articulación y son más frecuentes en los tipos, en, en las tipo sin desmosis, luego por protocolos quirúrgicos no los pueden remover antes del año, debería modificar dichos protocolos ya que ese tipo de procedimientos dejan mucha limitación funcional con grandes repercusiones económicas y laborales, la cual podría evitarse con mucho si los ortopedistas hicieran un estudio radiográfico en el postquirúrgico inmediato o incluso durante el transoperatorio. Sí, eh, de hecho, consultando la guía de las instituciones de salud, este, no está manejado acorde a la guía, no estoy diciendo que sea específico, este, idéntico, pero no lleva es, esa, es, esa guía. No la respetan. Eh, Gildardo Cepeda, ¿no considera usted que al emitir sus conclusiones se excedió al señalar que conceptos exclusivamente reservados a la autoridad judicial? Eh, salvo mejor opinión suya, este, eso es lo que yo consideré. Puedo estar equivocado indiscutiblemente, pero ya están puestos y ya está entregado. Teodula Saavedra, eh, eh, el hubiera no existe, así que ahorita es conveniente que se reúna el Comité de Bioética y se llegue a una solución en beneficio del paciente. No hay Bien. en el hospital Comité de Bioética. Antonio Torres, faltó seguimiento por parte del médico tratante y de los administrativos cuando ya se comienza a ver las complicaciones. Es correcto. Y doctora Mir, Mirta Camacho, dice, al ser riesgo de trayecto amerita clasificación ct 7 sin importar que haya firmado alta voluntaria. Muy buen, muy buen comentario. Pues excelentes comentarios, doctor. García Torres, por favor, su mensaje final para la comunidad médica. Yo creo que es muy importante el, la participación de todos porque estamos viendo una serie de errores, tanto médicos como legales. Tenemos que tener un poquito, tenemos que aplicarnos un poco más a la deontología médica y legal para poder analizar este tipo de casos y poderlos llevar a los comités necesarios o las interconsultas con los especialistas que requieran. El que yo lo pueda hacer, el que yo lo sepa hacer y el que a mí me toca, yo creo que eso lo debemos dejar atrás. El que nos echemos la culpa a los médicos los unos a los otros por ser lo profesional, yo creo que está mal. Yo creo que esto, este, este caso nos enseña a todos a poner un poquito más de atención, ser un poquito más claros en la relación médico-paciente y, y ser más este, eh, humanos en el sentido de explicar al paciente hasta el cansancio qué debe de hacer y cómo no debe de hacer. Este es el caso, claro, que el no entender una indicación médica este, lleva a una demanda médico-legal. Excelente. Excelente, doctor García Torres. Me va a dar mucho gusto verlo próximamente, que cuando esté por allá una vueltita en Cancún y ya que se recupere esto de los congresos, que seguramente ya estarán por empezar en los próximos meses. Yo quiero... Ah, bueno, la última pregunta. Dice Salvador Alonso, ¿por qué no paga el IMSS sin capacidad? La doctora Florilán Guerrero. ¿Y quién se ha puesto a pensar en el paciente y la evolución y complicaciones con la que está cursando? Él sigue en medio de quién fue o no el responsable. En un excelente caso, dice, gracias al equipo de, bueno, de nosotros, muchas gracias, bendiciones para todos. Y, y Teodula, ¿la cirugía la hizo un residente sin la supervisión del médico de base? No creo, porque es un hospital privado y solo está el titular. No tiene el comentario residencia? de la doctora Freiland? Bueno, mm. habla del, prácticamente de la autogestión. Y Antonio Torres, la comunicación y los consentimientos informados deberían ser más claros. Sí, y algo que comentamos, el tema de la autogestión. Muchas veces nosotros sabemos que debemos de mejorar y no mejoramos. Tenemos que eh, mejorar en la medida que podamos sin esperar que nos digan que tenemos, que tenemos que hacerlo. Doctor García Torres, muchísimas gracias. Yo quiero agradecer que se hayan conectado en este inicio caluroso de semana en el occidente del país, muy caluroso, y estaremos... Eh, yo los espero el próximo miércoles en la Masterclass. Acuérdense que mañana hay una, eh, un podcast con un tema interesante, ahora en un formato nuevo con entrevistas. Los lunes, teoría del caso, martes podcast, miércoles Masterclass y de lunes a jueves, eh, teoría de, eh, 
la voz del residente, eh, que a partir de, la, de dos semanas más ya iniciamos con nuevas especialidades. Yo le recuerdo que usted es jefe de enseñanza o de un hospital público o privado o miembro de un colegio médico. Requieren a las pláticas médico-legales de Medical Legal Center. No duden en contactarnos y lo hacemos con mucho gusto, sin ningún costo para ustedes. Solamente tienen que enviar un correo a atención.mlc.com, atención sin acento.mlc.com y con mucho gusto solicitándole con mucho gusto la agenda. Yo le recuerdo, por último, que esta plática está grabada y estará disponible para usted dentro de unas horas más en YouTube. Entra a YouTube, teclea Médica Legal Center y estarán ordenadas todos los lunes teoría del caso, un caso médico legal narrado de la, mar, de la mano del experto, los martes podcast, miércoles una masterclass médica. No se lo pierdan, nos vemos el próximo, el miércoles en la misma dirección de siempre. Doctor García Torres, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a ustedes, a todos compañeros, saludos.